नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रेरक और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल टेक्नोडेट प्रेरक में आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है कैमरा के डिफरेंट सेटिंग्स बेसिक सेटिंग का जिसको आप इस्तेमाल करके बढ़िया फोटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं बढ़िया इमेजेस शूट कर सकते हैं और ये सब बेसिक टर्म्स डिजिटल कैमरा डी एस एल कैमरा को अप्लाई होता है उसके अलावा जो रेगुलर मोबाइल फ़ोन में एक्सपर्ट मोड जो होता है उससे भी आप ये सब सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं सब ये बेसिक सेटिंग्स है कितनी लाइट में आपको कौन सा सेटिंग यूज़ करना है और कौन सी इमेज क्वालिटी आपके लिए सही है वो सब ये वीडियो में मैं बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए जिससे सभी लोग जब भी नॉन टेक्निकल लोग को भी ये समझ में आ जाए सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक पैरामीटर्स जैसे कि वाइट बैलेंस अपेरचर और शटर स्पीड और जो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है लाइटिंग का वो है आई और ये तीनों जो मैंने बताया आई एस अपेरचर और शटर स्पीड वो तीनों को एक एक्सपोजर ट्रायंगल नाम के जाना जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वाइट बैलेंस से वाइट बैलेंस जो जो पैरामीटर है वो बेसिकली आपका वाइट कलर जो है उसको एक्यूरेटली डिजिटल कैमरा का सेंसर एज अ वाइट रिप्रोड्यूस करे उसके लिए ये पैरामीटर होता है उसका जो सेटिंग है उसको कैलविन के नाम से जाना जाता है वाइट बैलेंस में आप डिफरेंट सेटिंग यूज कर सकते हैं आउटडोर कैमरा में अगर आप आउटडोर जगह पर है तो 5000 थाउजेंड कैलविन यूज कर सकते हैं ये एक रेफरेंस है ऑफ कोर्स आप एनवायरमेंट के हिसाब से आपका कैलविन सेटिंग को चेंज करना है सो so, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा अगर आपका कैलविन वैल्यू 5000 से कम है तो आपका जो इमेज आएगा उसमें ब्लूइश कलर ज्यादा लगेगा ये देखिए ये आ, कुछ इमेज है कैलविन वैल्यू को बढ़ाते हैं फाइव के ऊपर जब इंक्रीज करते हैं तो कैमरा इमेज का जो शेड होगा वो ऑरेंज या येलोइश के तरफ जाएगा डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप डिफरेंट कैलविन वैल्यू यूज कर सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल मैंने इधर रेफरेंस के लिए रखे कैंडल का है क्लाउडी है एनवायरनमेंट तो उसका कैलविन वैल्यू क्या है वो एकदम बेसिक मैंने इधर रेफरेंस के लिए रखा है लेकिन एक्चुअल में आप जब शूट कर रहे हैं तो आपको एज पर द एनवायरनमेंट आपको ये कैलविन वैल्यू को फिक्स करना है जिससे कि आपके जो इमेज है उसमें जो कलर है वो नेचुरल कलर लगे जितना पॉसिबल हो सके उतना नेचुरल इमेज के कलर आए उसके लिए ये कैलविन वैल्यू यूज होता है जो आपके वाइट कलर जो एग्जैक्टली exactly वाइट बने उसके लिए इमेज में सेटिंग करने के लिए कैलविन वैल्यू रहता है तो ये बात हुई कैलविन की उसके नेक्स्ट जो आता है वो है एक्सपोजर ट्राइंगल जैसे मैंने बताया एक्सपोजर ट्राइंगल में आई एस ओ शटर स्पीड अपाचर यूज होता है आई एस ओ शटर स्पीड और अपाचर का अगर सेटिंग आप चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली दूसरा सेटिंग भी आपको ट्विक करना पड़ेगा तभी आपको आपको जो चाहिए वैसा ब्यूटीफुल इमेज स्टनिंग इमेज आप शूट कर सकते हैं और uh, मोस्ट ऑफ द डिजिटल कैमराज जो है डी एस एल आर कैमराज उसमें आपको हर ये तीनों वैल्यू को ट्विक करने का जरूरत नहीं है अगर आप दो वैल्यू जैसे आई एस ओ और शटर स्पीड को अगर आप ट्विक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मीटरिंग आपको पता होगा ये मीटरिंग रहता है जिसमें थर्ड वैल्यू कैमरा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है ऑप्टिमाइज इमेज कलर और ऑप्टिमाइज ब्राइटनेस फिक्स हो जाए उसके लिए ये मीटरिंग रहता है तो सबसे पहले हम लोग आई का बात कर रहे हैं आई क्या है आई एस इज नथिंग बट आपका जो सेंसर है उसमें जो लाइट का जो सेंसिटिविटी आप उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं सो so, उसको हम आई के नाम से जानते हैं उसमें भी डिफरेंट सेटिंग्स हैं अगर आप डे लाइट है तो उसमें आपको कम आई यूज करना है अगर आप नाइट है नाइट में कोई शूट कर रहे हैं पिक्चर तो उसमें हाई आई एस यूज कर सकते हैं लेकिन आई अगर आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इमेज ब्राइट होगा जैसे जैसे आई एस बढ़ाते जाएंगे 
इमेज में ब्राइटर साइड बढ़ेगा और जैसे जैसे आई कम करेंगे डार्कर साइड आएगा लेकिन अगर आप हाई आई रखते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए उसमें नॉइस लेवल और ग्रेन बढ़ जाता है सो ऑलवेज आई को बहुत केयरफुली यूज करना है अगर आप एकदम एक्सपोजर करके एकदम हाई आई यूज कर लिया तो चांसेस है आपका इमेज में एकदम ग्रीन और जो डिजिटल फोटोग्राफी में जो नॉइस बोलते हैं वो नॉइस आने के चांस है आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेगा सो so, टिपिकल जो आई वैल्यू है वो ब्राइट लाइट साइड में बिटवीन 200 हंड्रेड टू फोर हो सकते हैं लेकिन अगेन ये एक रेफरेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप नाइट में है तो उसका आई एस ओ वैल्यू डिपेंड आपका कितना लाइट है 400, 500, 600, 800 वैसा आई एस ओ वैल्यू आप सेट कर सकते हैं अपार्चर इज नथिंग बट आपका जो कैमरा लेंस है उसमें आप कितना लाइट एंटर होने देना चाहते हैं कितना लाइट आपको एंटर करवाना है और अकॉर्डिंगली आपका जो शटर है वो कितना ओपन होना चाहिए उसके लिए ये पैरामीटर है और बेसिकली जो शटर है जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूँ अगर आपका आँख है वो आँख को अगर आप हाफ क्लोज करके रखेंगे तो आपको बहुत ही कम लाइट एंटर होगा वैसे ही कैमरा का जो लेंस है आप एक आई की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं सो so, आपके जो कैमरा का लेंस है उसका जो शटर है वो कितना ओपन होना चाहिए कितना डायमीटर उसका हाई होना चाहिए शटर कितना ओपन होना चाहिए जिसके वजह से उसके ऊपर मैक्सिमम लाइट सेंसर के ऊपर प्रोड्यूस हो और जो लेंस का अगर आप डायमीटर कम करते हैं शटर का डायमीटर अगर आप कम करते हैं तो लाइट जो है वो कम सेंसर के ऊपर प्रोड्यूस होता है सो अकॉर्डिंगली जो पिक्चर है द रिजल्टिंग पिक्चर है उसमें भी चेंज होता है सो so, जो अपेचर है उसका जो सेटिंग है वो एप स्टॉप पैरामीटर से मेजर किया जाता है और ये एप स्टॉप यानी कि एफ वैल्यू जितनी ही ज़्यादा है उतना आपका जो लाइटिंग है वो कैमरा में कम होता है और जो उसका ओपनिंग है वो बहुत ही कम रहेगा जो डायमीटर है वो शटर का एकदम कम रहेगा जो माउथ है वो एकदम कम खुलेगा सो so, उसकी वजह से एकदम लाइट कम सेंसर पर रीच होगा सो so, अकॉर्डिंगली आपका जो इमेज है वो भी प्रोड्यूस होगा सिमिलरली अगर आपका डायमीटर ज़्यादा है अगर एफ वैल्यू कम है तो उसका जो शटर है वो ज़्यादा ओपन होगा और ज़्यादा लाइट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा सो so, अकॉर्डिंगली आप शूट कर सकते हैं ज़्यादा लाइट अगर आपको चाहिए तो एफ वैल्यू जो है वो एकदम कम रखिए अगर आपका लाइट का रिक्वायरमेंट कम है तो एफ वैल्यू को ज़्यादा रखना है लेकिन सिर्फ लाइट कम या ज़्यादा के लिए ये अपर्चर यूज़ नहीं होता है अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए भी अपर्चर यूज़ होता है सो डेप्थ ऑफ फील्ड में जैसे जैसे अपर्चर वैल्यू बढ़ता है डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाता है बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मोबाइल में अभी काफ़ी लोग बुके मोड को यूज़ करते हैं बुके मोड में आप ने कब काफ़ी टाइम देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट वो एकदम फोकस मिलेगा लेकिन जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लर मिलेगा सो so, ये जो आ, इमेज बनता है उसके लिए जो आपको एफ वैल्यू है वो एकदम कम चाहिए यानी कि ओपनिंग एकदम ज़्यादा चाहिए लेंस का और अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट को फोकस रखना है तो आपको एफ वैल्यू एकदम ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे कि लेंस का जो ओपनिंग है वो एकदम कम हो जाएगा और सभी ऑब्जेक्ट्स आपको फोकस में मिलेगी अभी कब ये एफ वैल्यू ज़्यादा वैल्यू यूज़ करना या कम वैल्यू यूज़ करना है उसके एक एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपको बड़ा सा लैंडस्केप को शूट करना है एक सीनरी हायर सीनरी को शूट करना है या लैंडस्केप मोड में शूट करना है तो एफ वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रखिए तो उससे जो आप पिक्चर शूट करेंगे वो एकदम हर एक ऑब्जेक्ट 
जैसे कि माउंटेन है या उसके ऊपर अगर रिवर है या बर्ड्स है सब कुछ आपको एकदम फोकस मिलेगा दूसरी तरफ अगर आप जैसे मैंने बोला बोके मोड में अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो और बाकी का जो बैकग्राउंड है वो इस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो एफ वैल्यू को एकदम कम कीजिए सो so दैट जो कैमरा का ओपनिंग है वो एकदम ज़्यादा रहेगा और आप जिस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल जो बुके मोड में यूज़ होते हैं वो एफ वन से लेकर एफ टू जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट मोड जिसको भी बोलते हैं वो पोर्ट्रेट मोड मिलेगा और लैंडस्केप मोड में जो कुछ एग्जांपल है वो एफ इलेवन एफ सिक्सटीन एफ ट्वेंटी टू है सो so, ये जो है वो अपाचर के कुछ मैंने इमेजेस यहाँ पर आपको लिए रेफरेंस के लिए रखे हैं और बुके मोड के भी कुछ पिक्चर है वो मैंने रेफरेंस के लिए रखे उससे शायद आपको ये टर्म्स काफ़ी क्लियर हो जाए शटर स्पीड क्या है शटर स्पीड कुछ नहीं है लेकिन जो आपके सेंसर में लाइट एंटर होता है वो उसका ड्यूरेशन आप शटर स्पीड से सेट कर सकते हैं जितना ज़्यादा टाइम आप शटर ओपन रखेंगे उतना ज़्यादा आपके कैमरा के सेंसर में लाइट एंटर होगा और अकॉर्डिंगली इमेज प्रोड्यूस होगा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आपको शूट करना है तो उसका जो शटर स्पीड है वो थोड़ा आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा मैं एक्सेट तो रेफरेंस नहीं दे सकता लेकिन कुछ रेफरेंस मैंने रखे हैं इधर आप ये वीडियो में देख सकते हैं सो so, अगर कोई स्टेडी ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपको शूट करना है उसका अगर आपको इमेज प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो शटर स्पीड है वो एकदम लो रखे बिकॉज उसमें लाइट का जो एंट्रिंग है वो आपको ज़्यादा चाहिए और अगर आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे मूविंग ट्रेन है या तो फ्लोइंग वाटर है रिवर है या कोई भी मूविंग व्हीकल है ट्रैफिक है अगर उसको आपको शूट करना है तो आपको शटर स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा वो आपको एक वन बाय वन शटर स्पीड चेंज करके प्रैक्टिकली वो एक पर्टिकुलर सेटिंग सेट uh, करना पड़ेगा बिकॉज कुछ रेफरेंस मैं दे सकता हूँ बट एक्सेप्ट सेटिंग आपको बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट और आपका मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है अकॉर्डिंगली वो शटर स्पीड आपको uh, इस्तेमाल करना है और uh, मैंने कुछ uh, मेरे जो ओप्पो मोबाइल है उसमें एक मैनुअल uh, मोड है जिसको एक्सपर्ट uh, मोड बोलता है उसमें मैंने कुछ पिक्चर बनाया है ये देखेंगे आप तो ये ट्रेन को मैंने शूट किया है ये डिफरेंट शटर स्पीड पर शूट किया हुआ है ये देखिए ये एकदम हाई शटर स्पीड पर आपको लगेगा जैसे ट्रेन स्टेडी है लेकिन ये एक्चुअल में स्टेडी नहीं है ये हाई शटर स्पीड से लिया हुआ शॉट है होपफुली आपको ये सब सेटिंग्स Uh, समझ में आया होगा मैं समझा पाया होगा तो आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी की अपडेट्स चाहिए तो क्योंकि मैं एवरी वीक ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी अपडेट्स और टेक्नोलॉजी की बातें आपके सामने पेश कर सकूँ सो थैंक यू सो मच and stay tuned take care see you soon bye